Sono Simone Caponetti, eh, insegno diritto del lavoro nell'Università di Padova e anche qui nel Polo di Rovigo e oggi presentiamo un'iniziativa molto interessante che è organizzata da Unipd con il CUR e appunto con l'ordine eh, degli ingegneri e degli architetti di Rovigo ma anche con l'Aidlas Forense, eh, un'associazione della mia materia. E, mh, il seminario di oggi è il compenso dei professionisti nel sistema degli appalti ed è una delle iniziative che eh, Unipd con il CUR ha intenzione di fare per intercettare, ecco, nasce da dalle esigenze delle, delle, degli ordini professionali e, del, e della cittadinanza e della popolazione del Polesine e eh, è soltanto una delle prime iniziative, abbiamo intenzione di, di andare sempre di più ad intercettare le esigenze del territorio e trattarla a livello scientifico, a livello professionale, a livello eh, di ricerca e mh, questo insomma perché teniamo molto come Unipd e come CUR a valorizzare il territorio rodigino. Sono Maria Alessandra Vezzupignatelli, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Rovigo. Oggi noi siamo presenti a questo incontro importante sul compenso dei professionisti nel sistema degli appalti per fare chiarezza. Il tema è molto complesso, tanto che lo stesso Consiglio Nazionale degli Architetti ha emanato una circolare sia agli enti appaltanti che a tutti gli ordini professionali dicendo che prima di aderire a qualsiasi gara d'appalto eccetera bisogna far chiarezza proprio sull'equo compenso. Siamo qui proprio per capire eventualmente come le leggi possono essere in sintonia tra di loro, codice di appalti, equo compenso, per poter dare un indirizzo ai nostri professionisti qualora dovessero partecipare appunto a queste gare d'appalto e non subire appunto eventuali attacchi per sconti che non bisogna fare, ad esempio l'ANACA la, eh, si è proprio espressa in merito che non bisogna fare sconti soprattutto sulle spese delle, che i professionisti presentano nelle loro parcelle. Quindi questo io spero oggi venga chiarito da importanti relatori che vengono messi a disposizione dalle università di Padova, dal CUR e dagli ingegneri che con noi partecipano a questo corso di formazione.